Wir waren für zwei Tage aus der Front herausgezogen. Unser Kampfwagen musste mal wieder geholt werden und es war eine größere Operation geplant. Dafür wurden Kräfte gesammelt. Auch wenn nicht gekämpft wird, ist doch immer viel zu tun. Ich hatte den Papierkram zu machen und natürlich Berichte zu schreiben. Meine Besatzung war bis auf Rudolf mit in der Instandsetzung und half den Werkstattleuten, wo es ging. Die waren da auch an der Grenze und mussten dauernd die Panther wieder zusammenflicken und mit viel Ideenreichtum Reparaturen auch auf Umwegen durchführen. Es gab einige Besprechungen und mir wurde langsam auch klar, dass der Gegner überall verstärkt wurde und es nicht mehr lange dauern dürfte, bis wir noch weiter zurück müssen. Solange wir Korn noch halten, ist nicht alles verloren. Gegen Abend des zweiten Tages sollte ich zu einer SS-Einheit vorfahren, um mich dort mit dem Zugführer abzustimmen. Mit den Kameraden sollten wir in Kürze nach vorne geworfen werden. So holte Rudolf mich ab und wir fuhren mit einem Beiwagenkrat Richtung Front bzw. zu den schweren Panzereinheiten. Mal ein Tiger anschauen wäre sicherlich auch interessant. Es dämmerte schon, als wir nach dreimal in Fliegerdeckung endlich auf der richtigen Straße waren. Plötzlich riss Rudolf die Maschine hart herum und steuerte durch einen seichten Graben in eine Hecke. Roms, da saßen wir drin. Überlange Sträucher im Gesicht und Dornen, die mir die Hände aufkratzten. Ich wollte gerade losschimpfen, als ich Rudolf mit dem Finger auf den Lippen sah. Er hatte irgendwas gesehen. Ich flüsterte ihm zu, was denn nun los wäre und stemmte mich aus dem Sitz hoch. Er konnte es nicht sagen, aber sicherlich feindliche Truppen vor uns. Man hörte Motoren, aber durch die Büsche sah man nichts. Hatten wir uns denn so verfahren? Verdammt nochmal! Ich dachte, meine Karte wäre aktuell. Scheinbar war die Straße schon in Feindeshand. Dann ging der Höllentanz los. Wir hörten die Panzerabschüsse von Panzerkanonen und Augenblicke später sausten die Geschosse an uns vorbei und hieben in die vermeintlichen Feindkräfte vor uns ein. Wir hatten fix die Köpfe runtergenommen, schauten uns an und Rudolf sagte, »Tigerpanzer!« ich wühlte mich nun ganz aus dem Ballwagen heraus, versuchte, die Sträucher zur Seite zu drücken und glitt quasi durch die Hecke den kleinen Ball hinauf. Wieder zischten Geschosse an uns vorbei. Die Flugbahn können höchstens 30 Meter links von uns liegen. Rudolf robbte mir hinterher. Als er neben mir lag und wir vorsichtig über die Kante spähten, sahen wir schon die brennenden Fahrzeuge. Die nächste Salve flog an uns vorbei. Die wollten das jetzt wohl wissen. Die schießen alles zu Klump. Ein Feindpanzer wurde regelrecht zur Seite geworfen, als das glühende Geschoss in die Unterwanne einschlug. Schützenpanzerwagen drehten in panischer Flucht herum, brachen durch die Hecken und versuchten, über einen Acker zu flüchten. Weit kamen die auch nicht. Wir drehten uns um und sahen nun die Abschussblitze in ungefähr 1500 Meter Entfernung. Da standen die Panzer. Sicher die schwere Panzerabteilung, zu der wir eigentlich wollten. Noch eine weitere Salve schmetterte in die Kolonne, was dort nicht zerstört oder tot war, floh weiter über den Acker. Ein einzelnes Fahrzeug schien schnell die Verwundeten einzusammeln, wurde auch nicht beschossen und gab dann alles, was drin war, um aus dem Entferno zu entkommen. Die Szenerie war so erhellt, so kam wir hier nicht weg, falls dann auch Infanterie liegen sollte. Also erstmal abwarten. Wir robbten etwas weiter nach rechts und fanden eine kleine Mulde unter ein paar Bäumen. Gut getarnt und trocken. Hier müssten wir erstmal abwarten. Meine Uhr zeigte schon nach 8 Uhr abends und es wurde dunkel. Rudolf schlich noch mal etwas weiter Richtung Feuerschein und prompt fegten uns ein paar Kugeln um die Ohren, also doch noch Feinkräfte. Er kam zurück und wir wollten vorerst hier bleiben. Wir warten bis Mitternacht, dann verduften wir, sagte ich noch zu Rudolf. Wir wechseln uns ab mit der Wache, so konnte einer von uns die Augen schließen. Weder Freund noch Feind waren zu sehen oder zu hören. Die Tiger hatten ganze Arbeit geleistet, sind dann aber sicherlich wieder in ihre Stellung zurückgefahren. Die Amis kommen wohl hier auch nicht mehr her. Um Mitternacht meinte Rudolf dann, dass er noch mal schauen wolle, ob da jetzt keiner mehr wäre. Ich gab ihm 20 Minuten Zeit. Ohne uns zu vergewissern, ob da noch Soldaten lagen, konnten wir das Krat nicht anwerfen und losbrausen. Die würden uns dann gleich abschießen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam Rudolf zurück. 
»Keiner mehr da«, sagte er. »Viele Tote und ein Verwundeter wimmert immer nach Hilfe. Man hört, help me, help me.« »Tja, was nun?« Ich entschied mich nachzusehen. Vorsichtig gingen wir geduckt durch den Straßengraben und ließen unsere Maschine 100 Meter hinter uns. Immer wieder stoppten wir, lauschten und schlichen weiter. Da, da hörte man das Wimmern, es wurde lauter und wir orientierten uns an den noch glühenden Feindpanzern. Ein Jeep lag auf der Seite, daneben zwei tote Amerikaner und etwas abseits noch einer. Doch da war die Stimme wieder. Help me! Wir riskierten nichts und legten uns auf den Boden. Minuten später ging es dann geduckt weiter. Der Soldat sah uns und hob die linke Hand. Er hatte keine Waffe in der Hand. Wir gingen neben ihm auf die Knie und schauten an, was es für einer war. Ein Leutnant, der US-Amerikaner, junger Bursche, das Gesicht blutverschmiert und sein Bein schwer verletzt. Er blutet langsam aus. Sicherlich hat er die Wunde so weit es ging abgedrückt, aber irgendwann schwinden einem dann auch die Kräfte. Rudolf sah das Malheur und schob die Uniformjacke hoch, schnappte sich den Gürtel des Offiziers. Man sah, er hatte Angst vor uns. Er sah unsere Rabaukengesichter, die im Schein des Feuers noch bedrohlicher wirkten, und dann hingen seine Augen an den toten Köpfen unserer Panzerjacke. Er dachte sicher, wir sind von der Waffen-SS. Ich versuchte erst mit meinem Schulenglisch und erklärte ihm, dass er keine Angst haben müsste, wir würden ihm helfen. Rudolf band das Bein so gut ab, wie es möglich war und schob ein wenig Verbandsmaterial in die große Beinwunde. »Damit schafft er es bis zum Morgen«, sagte Rudolf zu mir. »Mitnehmen können wir ihn nicht. Auf dem Krat haben wir eh keinen Platz.« »Bleib du hier«, meinte ich zu Rudolf, »ich sehe mich noch mal um.« Ich schlich weiter und versuchte, so gut ich konnte, in Deckung zu bleiben. Über 20 Tote lagen neben den Fahrzeugen, drei Panzer total zerstört. Die Besatzung sicher noch da drin. Zwei LKW und zwei SPW auch im Eimer. Die haben die ganze Feuerkraft der Panzerkanonen abbekommen. Sicherlich sind die Morgengrauen wieder hier und greifen dann richtig an. Lange können wir hier nicht bleiben, dachte ich bei mir. Dann sah ich einen Schatten. Oder hatte ich mich getäuscht? Ich versuchte mich ganz klein hinter einem LKW-Kotflügel zu machen, das Knistern vom Feuerbar zu hören und dann noch Dumpfe Abschüsse, aber ganz weit entfernt. Dann lauschte ich sehr angestrengt. Da war doch was. Ich bewegte mich ganz langsam um den LKW herum und sah im Dunkeln nicht den Toten hinter dem Fahrzeug. Ich kam ins Straucheln und fiel der Länge nach hin, blieb aber gleich liegen und spielte den toten Mann. Sollte da doch jemand sein. Dann sah ich drei Gestalten durch die Nacht huschen. Verdammt nochmal ein Spätrupp und wir mal wieder mittendrin. Als ich mich langsam hochstemmte, fühlte ich etwas Kaltes im Nacken. Eine Stimme sagte dann, Hands up, Crowd. Sie hat mich. Ich versuchte, so langsam wie möglich aufzustehen. Nicht so einfach, wenn man die Hände nach oben halten muss. Sehr unsanft stieß mir der Ami die MP in den Rücken und ich fluchte leise. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr darüber ärgerte, dass er mich geschnappt hatte oder dass er mich so grob behandelte. Er trieb mich auf die andere Seite der Straße und ich stolperte mehr oder weniger in die Richtung, wo ich Rudolf vermutete. Ich hörte dann leise Stimmen und ich dachte bei mir, die Amis fragten sicher nach einer Parole oder ähnlichem. Der mich unsanft vorantreibende Bewacher sagte dann auch etwas und ging weiter. Wir kamen zu dem umgekippten Jeep und der verletzte Leutnant sowie zwei weitere Soldaten hockten auf dem Boden. Daneben lag Rudolf auf dem Bauch und bewegte sich nicht. Ich hatte keinen Schuss gehört, aber jeder von uns hier kann auch leise töten. Ich fragte gleich, ist he dead? Einer der Soldaten schüttelte den Kopf und sagte dann etwas, was ich nicht verstehen konnte. Ich denke, es sollte ohnmächtig heißen. Ich wurde gefesselt und auch Rudolf wurden die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Die Amerikaner nur suchten den Leutnant und sprachen mit ihm. Ich konnte nicht alles verfolgen, aber es schien als ob er nochmal erklärte, was hier vorgefallen war und dass die Damn Tigers hier zugeschlagen hatten. Rudolf kam zu sich. Blut lief ihm übers Gesicht. Er hat ordentlich einen auf den Schädel bekommen. Ich fragte ihn, wie es gehen würde und er fing an, sich zu übergeben. 
Schöne Antwort, aber sicherlich hat er eine Gehirnerschütterung. Dann, nach einigen Minuten, meinte er nur zu mir, er hätte die Bande nicht kommen sehen, da er es dem Verletzten gerade etwas bequemer machen wollte. Einer der Soldaten war wohl ein Sergeant und wollte uns sicherlich dazu bringen, den Leutnant zu tragen. Mit den Händen auf den Rücken schlecht, versuchte ich zu erklären, aber dafür fing ich mir einen Stoß in den Bauch ein. Dann kam nur ein Dirty SS und wohl noch ein anderes Schimpfwort. Nun war der Leutnant aber lebendig geworden. Es gab einen Wortwechsel zwischen den Männern und auch der Sergeant wurde schnell recht kleinlaut. Nun waren wir wohl als Panzerleute erkannt worden. Die Fesseln wurden uns durchgeschnitten und der Leutnant erklärte uns, dass wir gehen sollen. Warum, konnten wir uns nicht erklären, aber die Versorgung seiner Verwundung hat ihn wohl überzeugt. Die anderen wirkten grimmig, aber akzeptierten den Befehl des Offiziers. Ich bedankte mich nochmal bei dem Herrn Leutnant, nahm mein Panzerabzeichen von der Brust und übergab es ihm als Erinnerung an diesen Tag. Er lächelte noch, nickte und wir machten uns auf den Weg zu unserer Maschine. Nach 50 Metern etwa drehte ich mich nochmal um, aber die Männer hatten den Leutnant schon auf einer provisorischen Trage festgeschnallt und schlurften davon. Noch 20 Minuten weiter, dann hatten wir unser Beiwagen gerade aus dem Gestrüpp gewühlt, in Fahrtrichtung gedreht und waren aufgesessen. Beim dritten Versuch sprang die Mühle an und schon waren wir auf dem Rückweg. Rudolf fuhr langsam, sicherlich tat ihm der Schädel noch weh. Irgendwann kamen wir dann an unsere Linien heran und riefen laut, dass wir Deutsche wären. Eine Parole wurde verlangt und ich meinte dann, dass die uns mal kreuzweise können, wir sind von der 130. Wir wurden aufgenommen. Etwas abseits standen zwei Panzer, wohl die Tiger von vorhin. Ich traf einen Unterscharführer der schweren Panzerabteilung und fragte nach einem Offizier. Rudolf wurde von einem Sanitäter verarztet und ich meldete mich bei dem Hauptsturmführer in einer kleinen Bretterbude, scheinbar ein Unterschlupf für ein Förster oder ähnliches. Der schaute im Kerzenlicht verwundert rein, da ich dreckig war und auch Blut von den Amerikanern an den Händen hatte. Auch die Dornbüsche haben meiner Jacke nicht so gut getan. Was mit mir passiert wäre, wollte er gleich wissen und ich fing an zu erzählen, dass seine acht Achter uns beinahe zu Klub geschossen hätten. Nachdem ich mit meinem Bericht soweit fertig war, gab es erstmal eine große Tasse Cognac. Dann sollte ich mich so gut es ging frisch machen und er wolle seine Kommandanten zusammenholen und die Lage für den nächsten Tag mit mir besprechen. Rudolf saß draußen mit seinem Kopfverband und rauchte. Ich hatte mich wieder in Form gebracht und setzte mich zu ihm. Er hatte sicher Kopfschmerzen, aber zwang sich zu einem Lächeln. Dann meinte er zu mir, kannst mal sehen, Peter, wieder mal ordentlich Schwein gehabt. Sonst hätte Gudrun jetzt Feldpost aus dem Gefangenenlager bekommen und es wäre für uns beide vorbei gewesen. Aber das Schicksal hat wohl andere Pläne mit uns. Ich sagte nichts und nickte nur.